ıslak keçe yöntemi ile yünden çıt çıtlı toka yapacağım. Tokanın çevresinden çizerek kabaca şeklini şablona aktarıyorum. Sonra çevresini birer santim büyüterek yeni bir şekil oluşturuyorum. Tokaları keçe ile kaplamak için bu kalıbı kullanacağım. Birkaç tane de yedek şablon hazırlıyorum ve çalışmaya başlıyorum. Avustralya Merinos yünü kullanıyorum. Şablonu iki kat yünle kapladım. Yatay ve dikey yönde yünlerim. Oda sıcaklığındaki sabunlu suyla ıslatıyorum. Ve bastırarak yünün tamamen ıslanmasını sağlıyorum. Şablonu ters çevirdikten sonra taşan yünleri şablon üzerine çeviriyorum ve boşta kalan yerleri iki kat yünle kaplıyorum. Yün liflerinin birbirine geçmesi ve keçeye dönüşmesi için titreşim uygulamak gerekiyor. Ben zımpara makinesini birinci devirde uygulayarak yaptım bu işlemi. Ama şart değil bunu elle de yapabiliriz. Küçük bir delik açarak şablonu içeriden çıkaracağım. Bu delikten aynı zamanda metal tokayı da geçireceğim. Fazla geniş olmamasına dikkat ediyorum. Tokanın içinden çıkmaması için deliğin fazla geniş olmaması gerekiyor. Kalem yardımıyla keçenin içinin de iyice sağlamlaşmasını sağlıyorum. Aynı zamanda yandaki kat izlerini de bu sayede gidermiş oluyorum. Keçe istediğim boyuta ulaştı. Tokanın üzerindeki bombeli yapıyı oluşturmak için ne yaptığımı göstermek istiyorum. Keçenin içini bir pipetle açtım ve içerisine boncuk elyaf koyacağım. Böylece toka yumuşak ve bombeli bir yapıya kavuşacak. Şimdi tokayı yerleştireceğim. Tokanın geniş kısmını içeriye doğru ittirdim. Sonra kalan kısmını da çekiştirerek içeriye doğru soktum. Eğer kesilen yer daha genişse toka çok kolay girer ama elyaflar çıkabilir buradan. O yüzden tokanın girebileceği kadar geniş, elyafın çıkamayacağı kadar dar olmalı. Eğer kesik yerler çok genişse 
o zaman dikilebilir diye düşünüyorum. Şimdi ikinci tokaya geçiyorum. Bu modelde günün üzerine tülbent yerleştireceğim. Yani bir nevi nono felting yapmış olacağım. Bir ufak tiyo vermek isterim. Yünün rengi ile tülbentin rengi birbirine ne kadar yakın olursa sonuç o kadar güzel oluyor. Eğer zeminde açık renkli bir yün kullanırsak ve üzerine koyu renkli bir e, tülbent yerleştirirsek bu tülbentin renginin solmasına neden oluyor. O yüzden ben Nuno Fertink yapacağım zaman zemindeki yünün rengi ile tülbentin rengini olabildiğince yakın tutmaya çalışıyorum. Keçe kalıp istediğim boyuta ulaştı. Tokayı videonun sonunda geçireceğim. Şimdi sırada pullu toka modelimiz var. Yön değiştirebilen pul payet bir kumaş kullanıyorum. Bu kumaşın altında tül var. Kenardaki pulları çekiştirerek çıkarıyorum. Böylece kenarda bir miktar tül serbest kalıyor ve yün üzerine daha kolay tutunuyor. Avustralya Merinos yünü kullanıyorum. İki kat yün yerleştirdim. Kalıbı tamamen yünle kapladıktan sonra kalıbın eni ve boyu kadar pul payet kumaşımı üzerine yerleştireceğim. Bu kumaş beni çok şaşırttı. Çünkü üzerinde çok sık pulların olduğu bu kumaşın yün üzerinde tutunamayacağını düşünüyordum. Zaten zemindeki tül polyester bir türdü. Polyesterin de yün üzerinde keçeleşmesi zaten zordur. E, ama beni çok şaşırttı. O kadar kolay tutundu ki ben de inanamadım. E, belki bunda e, titreşimli bir zımpara makinesi kullanıyor olmamın da avantajını yaşamış olabilirim. Bu işi oldukça kolaylaştıran bir e, zımpara makinesi.
keçe istediğim boyuta ulaştı. Videonun sonunda tokayı geçireceğim. Şimdi iki tane model daha çalışacağım. Bir tanesinde iğne oyası olacak yüzeyde. Ee, bir, de, bir diğerinde de gazal rock'n'roll örgü ipi ile yüzey dekorasyonu yapacağım. Bu ipin içerisinde %10 kadar yün var. O yüzden e, keçe çalışmalarında çok güzel tutunuyor. İstediğiniz şekilde yüzeye bununla istediğiniz şekli verebiliyorsunuz ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Çok e, eski bir tülbentin kenarındaki bu iğne oyasını değerlendirmek istedim. Tülbent açık pembe renkli. Benim kullandığım yün de kırmızıya yakın tonda bir yün. E, burada şunu göstermek istedim. Yün ile tülbentin rengi birbirinden ne kadar farklıysa sonuç nasıl olabiliyor aslında. Ben açık pembe renkli bir yün kullansaydım videonun sonunda göstereceğim o hata olmayacaktı aslında. Evet bundan sonra yapacağım işlemler aynı diğerleri gibi sabunlu suyla ıslatıp sonra zımpara makinesini uygulayıp e, ovma işlemi. Tokayı nasıl geçireceğimi göstereyim. Tokanın kalın kısmını kestiğim yerden içeriye doğru sokuyorum. Sonra yukarıda kalan cep kısmını da tokanın başına geçiriyorum. Hepsi bu kadar. Şimdi tokalara yakından bakalım. Bu en sevdiğim model oldu. Üst tarafı yumuşak, pofuduk bir model. Başladı duruşu da çok güzel. Üç boyut gibi yapısı var. Bu da çift yönlü pul payetli bir tokamız oldu. Bunun başta duruşu da çok güzel. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Tülbent kaplı modelimiz bu şekilde. Bunların içinde elyaf yok. Bu da iple yaptığım model. Farklı renkli iplerle güzel görünebilir. İğne oyalı tülbent kullandığım modeli görüyorsunuz. Yünün ve tülbentin rengi ne kadar farklıysa e, yüzeyde bu görüntüyü görmemiz çok kuvvetli muhtemel oluyor arkadaşlar. O nedenle yün ve tülbentin renginin birbirine yakın olması bizim avantajımıza. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiler selamlar.